Balitaan sa One Bataan Tuloy-tuloy pa rin ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa mga medical frontliners mula sa iba't ibang ospital sa Bataan matapos buksan ng Bataan People Center bilang centralized vaccination facility na pinangangasiwaan ng Provincial Health Office. Sinaksihan ni Gobernador Abbott Garcia ang pagtanggap ng first dose ng AstraZeneca ng mga medical frontliners mula sa Centro Medico de Santisimo Rosario, Bataan St. Joseph Hospital and Medical Center, Bataan Doctors Hospital and Medical Center, Marivelles Mental Wellness and Gen General Hospital at Bataan Treatment and Rehabilitation Center. Pag natapos na po yung karamihan dito, tayo po ay maghahanap pa ng ibang mga malalaking area sa mga mostly populated municipality ng ating lalawigan nang sa ganon ay lumaganap din po ang bakuna sa mga munisipyong ito. Nauna nang nabakunahan ng mga medical frontliners ng Bataan General Hospital and Medical Center, Marivelas District Hospital at Dinalupihan District Hospital gamit ang Coronavac at AstraZeneca na mula sa Department of Health. Nasa isang libo at tatlong daan at siyamnapong doses ng AstraZeneca ang inilaan at dinala ng DOH sa Lalawigan para sa Priority Group A. Upang talakayin ang paghahanda kaugnay sa nalalapit na pangingilin sa Semana Santa, nagpulong ang mga punong bayan sa Lalawigan sa pangunguna ni League of Municipalities of the Philippines Bataan Chapter President at Dinalupihan Mayor Jella Garcia, kasama ang mga kaparian ng Simbahang Katoliko sa pangunguna naman ni Bishop Roberto Santos. Napagkasunduan sa nasabing pagpupulong na patuloy pa rin ang mahigpit na pagpapatupad ng safety at health protocols sa loob ng simbahan Samantalang maglalabas naman ang bawat lokal na pamahalaan ng mga alituntunin sa pagsasagawa ng iba pang tradisyong nakasanayan sa labas ng simbahan at mahigpit itong babantayan ng mga opisyal ng bawat barangay. Sa layong mabigyan ng pagkakataong makapagserbisyo sa pamahalaan ang mga kabataan, sumailalim sa orientasyon at pumirma sa kontrata ang isang daan at pitumput isang kabataan para sa Government Internship Program ng Department of Labor and Employment. Katuwang ang Public Employment Service Office pinangunahan ni Gobernador Abbott Garcia kasama ang iba pang opisyal ng pamahalaan ang nasabing gawain kung saan hinimok niya ang mga beneficiaryo ng nasabing programa na gamitin ang kanilang mga talento at kakayahan sa larangan ng serbisyo publiko. Sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program ng Department of Social Welfare and Development, 333 senior citizen frontliners na nagseserbisyo sa ikalawang distrito ng Lalawigan ang tumanggap ng tulong pinansyal. Ang nasabing gawa ay nidinaluhan ni Gobernador Abbott Garcia kasama sina ang Provinciano Party List Representative Ronnie Ong, DSWD Assistant Regional Director for Operations Lalin De Leon, BC Gobernador Chris Garcia, Congressman Joet Garcia, Mayor Francis Garcia at ilang opisyal ng gobyerno sa Bataan kung saan pinasalamatan nila ang DSWD sa patuloy na suporta ng kanilang tanggapan sa ating lalawigan, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Kaugnay ng patuloy na pagtaas ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Metro Manila at mga karatig na lalawigan, pinulong ni Gobernador Abbott Garcia ang Bataan IATF upang talakayin ang mga hakbang upang mapigilan ang pagtaas ng mga kaso sa Bataan. Pero ngayon, nagpo-focus sa LGU down to the barangay level. Doon sa barangay, which is the smallest unit ng ating pamahalaan, uh, mas manageable, bite-size, yung trabaho. Sino ba na maunang makakita kung lang face mask yung mga tao? Siyempre, yung mga barangay officials. Inilahad niya sa task force na patuloy na hikayati ng mga lokal na pamahalaan, lalo na ang mga barangay na patuloy na paalalahanan ng kanilang mga nasasakupan sa tamang pagsusuot ng face mask at face shield, pagsunod sa social distancing sa lahat ng pagkakataon, at pananatili sa loob ng tahanan kapag nakaramdam ng sintomas ng COVID-19. Isang groundbreaking ceremony ang isinagawa ng Southeast Asia Renewable Power Corporation na dinaluhan ni Authority of the Freeport Area of Bataan, Administrator Emmanuel Pineda para sa itatayong 522 kilowatt Marivelas Hydro Power Plant Project. Layo ng nasabing proyekto na magamit ang tubig mula sa reservoir ng Freeport Area of Bataan para makabuo ng malinis na alternatibong enerhiya na ilalaan para sa mga kompanya sa loob ng FAB. Personal na iginawa ni Gobernador Abbott Garcia ang parangal sa mga nagwagi sa logo making contest para sa programa ng pagbabakuna ng pamahalaang panlalawigan. Hinimok niya rin ang mga nagwagi na patuloy na linangin at gamitin ang kanilang kakayahan upang magsilbing inspirasyon at makapagambag sa larangan ng sining.
Sa pinakahuling ulat ng Provincial Health Office, narito ang bilang ng mga aktibong kaso ng COVID-19, maging ang kabuang bilang ng mga naitalang kompermado, nakarecover at mga pumanaw na. Para sa mas detalyadong datos sa ating lalawigan, maaaring ma-access ang link na ito. Samantala, narito naman ang bilang ng mga medical frontliners mula sa iba't ibang pagamutan sa ating lalawigan na nabakunahan na simula ng gumulong ang pagbabakuna noong lunes, ikawalo ng Marso. Patuloy ang pagbibigay impormasyon patungkol sa programa ng pamahalaang panlalawigan sa pagbabakuna habang pinaalalahanan pa rin ang lahat na may banta pa rin ng COVID-19 sa ating kalusugan. Kaya't ugaliin pa rin ang paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng social distancing at pagsusuot ng face mask at face shield. Iba yung pag-iingat pa rin ang ipinaalala sa bawat batayan niyo at hinihikayat ang lahat na makibahagi sa programa ng pagbabakuna upang maprotektahan hindi lamang ang sarili kundi pati na rin ang pamilya laban sa COVID-19. Ito ang One Bataan Provincial Information Office, Naguulat.